ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு லாஸ்ட் கிளாஸில் தேர்ட் சாப்டர் ஃபிசிக் தர்மல் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபோர்த்து சாப்டர் எலக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு தேர்மல் ஃபிசிக்ஸோட டீட்டெயில் ஆன்சர்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் வந்துட்டு இதோட டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இங்கே பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இதை தான் வந்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னா டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல்னால் என்ன பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் ஒன் இஸ் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ஒயர் ரோல் ஆஃப் ஏர்த் ஒயர் இன் டொமஸ்டிக் சர்க்கியூட்ஸ் ஸோ டொமஸ்டிக் சர்க்கியூட்டில் ஏர்த் ஒயரோட ரோல் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது செகண்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டேட் ஓம்ஸ்லா ஸோ ஓம்ஸ்லா ஸ்டேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இது தேர்ட் கொஸ்டின் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் ஏ கண்டக்டர் அதாவது ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் ஏ கண்டக்டரையும் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் ஏ கண்டக்டரையும் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி காட்ட சொல்கிறாங்க இது ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் வாட் கனெக்ஷன் இஸ் யூஸ்ட் இன் டொமஸ்டிக் அப்ளையன்சஸ் ஒய் ஸோ டொமஸ்டிக் அப்ளையன்சஸில் வந்துட்டு என்ன கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது சீரீஸாக இல்லை பேரலாம் ஏன் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க இதுதான் வந்துட்டு ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஸோ இந்த ஃபைவ் கொஸ்டினஸ் தான் நாம் இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டாபிக் கீழே ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது இது எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் இது எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் த எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அட் எ பாயிண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இன் மூவிங் ஏ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு தட் பாயிண்ட் எகெயின்ஸ்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் ஒரு பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியலை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இன் ஏ மூவிங் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு த பாயிண்ட் அதாவது ஒரு இன்ஃபினிட்டிலேருந்து இதுதான் இன்ஃபினிட்டி வச்சுக்கோங்க இங்கே இன்ஃபினிட்டி இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இங்கே தான் போகணும் அப்போ இன்ஃபினிட்டியிலிருந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போகிறக்குள்ள அது எவ்வளோ ஒர்க் வந்துட்டு டன் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கேல்குலேட் பண்ணும் எகெயின்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்பனண்ட்டாக இது கேல்குலேட் பண்ணும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அட் ஏ பாயிண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இன் ஏ மூவிங் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதாவது மூவ் ஆகக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டியிலிருந்து அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் போகிறக்குள்ள எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்துட்டு டன் பண்ணிச்சு எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்டா அதுதான் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லும்போது எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியலை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இன் மூவிங் ஏ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட் எகெயின்ஸ்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணால் டன் இன் ஏ மூவிங் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதாவது வந்துட்டு மூவ் ஆகக்கூடிய ஒரு யூனிட்டான பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு பாயிண்டில் இருந்துட்டு இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எகெயின்ஸ்ட் எலக்ட்ரோ ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் த எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இன் மூவிங் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்துட்டு டன் பண்ணியிருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்டாக அதுதான் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ
செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த ஏர்த் ஒயர் இன் த டொமஸ்டிக் சர்க்கியூட் ஸோ டொமஸ்டிக் சர்க்கியூட்ஸில் ஏர்த் ஒயரோட ரோல் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீல இருக்குது பாருங்கள் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் ஏர்த்திங் டாபிக்கில் இருக்குது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்த் லைனில் திஸ் ஒயர்னு இருக்குல்ல அந்த திஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஏர்த் ஒயர்னு மாற்றிக்கோங்க ஏர்த் ஒயர் ப்ரொவைட்ஸ் ஏ லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத் டு த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த எர்த் ஒயர் வந்துட்டு லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத்தை வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஸோ அப்படி பா பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்துட்டு கம்மி ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்துட்டு பார்த்தா இருக்கு இந்த ஏர்த் ஒயர் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுது த ஏர்த் ஒயர் சென்ஸ் த கரண்ட் ஃப்ரம் த பாடி ஆஃப் த அப்ளையன்ஸ் டு த ஏர்த் வென் அவர் த லைவ் ஒயர் ஆக்சிடென்ட்லி டச்சஸ் த பாடி ஆஃப் த மெட்டாலிக் எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸ் ஸோ இந்த ஏர்த் ஒயர் என்ன எதை சென்ட் பண்ணுதுன்னா கரண்ட் சென்ஸ் த கரண்ட் ஃப்ரம் த பாடி ஆஃப் த அப்ளையன்ஸ் டு த ஏர்த் அப்ளையன்ஸ் பாடியோட ஒரு அப்ளையன்ஸோட பாடியிலிருந்து கரண்ட்டை வந்துட்டு ஏர்த்துக்கு சென்ட் பண்ணுது வென் அவர் எ லைவ் ஒயர் ஆக்சிடென்ட்லி டச்சஸ் த எப்போ அப்படி இது பண்ணுது ஒயரில் த்ரீ பிளக்ஸ் இருக்கும்ல அதாவது அதில் லைவ் அர்த்து இன்னொரு இன்னொரு இது பின் இருக்கும் அதான் சொல்கிறாங்க எப்போவாச்சும் அந்த லைவ் ஒயர் வந்துட்டு ஆக்சிடெண்ட்டாக மெட்டாலிக் எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸோட பாடியை வந்துட்டு டச் பண்ணும்போது இந்த எர்த் ஒயர் வந்துட்டு கரண்ட்டை வந்து எர்த் ஒயர் வந்துட்டு கரண்ட்டை வந்துட்டு எர்த்துக்கு வந்துட்டு கொடுக்குதுங்கிறாங்க தஸ் த ஏர்த் ஒயர் சர்வ்ஸ் ஆஸ் ஏ ப்ரொடெக்டிவ் கண்டக்டர் விச் சேவ் அஸ் ஃப்ரம் த எலக்ட்ரிக் ஷாக்ஸ் அதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏர்த் ஒயர் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கண்டக்டராக இருக்குது அதை வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் ஷாக்ஸை வந்துட்டு சேவ் பண்ணுது அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்லேருந்து நம்மளை சேவ் பண்ணுதுங்கிறாங்க அதாவது ஒன்றும் இல்லை எர்த் ஒயர் வந்துட்டு லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்த கொடுக்கும் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு எப்போவாச்சும் த எலக் த ஏர்த் ஒயர் சென்ஸ் த கரண்ட் ஃப்ரம் த பாடி எர்த் எர்த் ஒயர் வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு கொடுக்குன்னா எப்போ வந்துட்டு அப்ளையன்ஸோட பா பாடி வந்துட்டு நித டச் பண்ணுதோ மெட் மெட்டாலிக் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் டச் பண்ணுதோ அப்போ வந்துட்டு இந்த ஏர்த் ஒயர் வந்துட்டு கொடுக்குங்க அதான் சொல்கிறாங்க த ஏர்த் ஒயர் சென்ஸ் த கரண்ட் ஃப்ரம் த பாடி ஆஃப் த அப்ளையன்ஸ் டு த ஏர்த் ஏர்த் ஒயர் வந்துட்டு அதோட அப்ளையன்ஸோட பாடியிலேருந்து கரண்ட்டை வந்துட்டு எங்கே சென்ட் பண்ணுது ஏர்த்துக்கு சென்ட் பண்ணுது வென் அவர் எ லைவ் ஒயர் ஆக்சிடென்ட்லி டச்சஸ் த பாடி ஆஃப் த மெட்டாலிக் கர எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸ் எப்போ இந்த லைவ் ஒயர் வந்துட்டு ஆக்சிடெண்ட்டாக மெட்டாலிக் எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்ஸோட அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸோட பாடியை டச் பண்ணும்போது தஸ் த எலக்ட்ரிக் ஒயர் சர்வ்ஸ் ஆஸ் ஏ ப்ரொடெக்டிவ் கண்டக்டர் விச் சேவ்ஸ் அஸ் ஃப்ரம் த எலக்ட்ரிக் ஷாக் ஸோ அதனால ஏர்த் ஒயர் என்ன பண்ணுது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது கண்டக்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால இது என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரொடெக்டிவ் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இது வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் ஷாக்கில் வந்துட்டு நம்மளை ப்ரோ சேவ் பண்ணுறனால அது அப்படி சொல்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு செகண்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸ்டேட் ஓம்ஸ் லா ஸோ ஓம்ஸ் லா ஸ்டேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இதான் தேர்ட் கொஸ்டின் இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஓம்ஸ் லா டாபிக்கில் இருக்கு ஓம்ஸ் லா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட்டிய கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான டெம்பரேச்சரில் த ஸ்டெடி கரண்ட் ஐ ஃப்ளோயிங் த்ரூ த கண்டக்டர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி பிட்வீன் த டூ எண்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் அதாவது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான டெம்பரேச்சரில் ஒரு ஸ்டெடி கரண்ட் வந்துட்டு ஒரு கண்டக்டர் வழியாக பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது எதுக்கு டைரக்ஷனில் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குன்னா பொட்டன் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த கண்டக்டருக்கு ரெண்டு எண்டுக்கு ரெண்டு எண்டில் இருக்கக்கூடிய பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்சஸ்க்கு வந்துட்டு டைரக்டாக ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அதான் சொல்கிறாங்க அட்டிய கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் த ஸ்டெடி கரண்ட் ஐ ஃப்ளோயிங் த்ரூ கண்டக்டர் அதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்குங்களா கொண்டு வரும்போது ஐஆர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் 
so it the ohms law so again na solren at a constant temperature the steady current i flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference v between the two ends of the conductor and the end conductor ku naduvul irukka kudiya potential difference ku directa proportional ah irukko steady ka flow ah kudiya steady current appdin solranga so idha vandu ohms law idha vandu next question third question oda answer next fourth question paarenga distinguish between the resistivity and conductivity of a conductor so resistivity of conductor yo conductivity of a conductor yo vandu distinguish difference pannunga nu solranga so na idu vandu note la ezhudi irken so adha tha ungalku kaata poran paarenga resistivity conductivity resistivity na enna na it is the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section adavadhu or conductor oda resistance tha vandu resistivity adha solranga it is the resistance of a conductor of unit length unit length and unit area of cross section or particular area of length or particular area of cross section ku inda idu vandu resistance ah irukku conductor la adha vandu adha tha nam enna solrena resistivity abingra conductivity na enna na the reciprocal of electrical resistivity of a material is called electrical conductivity adavadhu electrical resistivity oda reciprocal or material oda electrical resistivity oda reciprocal da enna electrical conductivity abingra ohm meter idoda unit resistivity oda unit vandu ohm meter conductivity oda unit vandu ohm to the power minus 1 meter to the power minus 1 da vandu conductivity oda unit unit si unit resistivity is less for conductor than the insulators then for insulators so resistivity conductors la less ah irukum edhu kuda compare pannum bodhu insulators kuda compare pannum bodhu conductivity is more for conductors than for insulators ana conductivity vandu conductors la vandu adhigama irukum insulators kuda compare pannum bodhu idu paarenga idu inda formula resistivity oda formula enna na rho is equal to R A by L, so rho is equal to R A by L इंगर दे, next sigma is equal to one by rho, इधर वन तो rho p नहीं है rho, okay वाह इधर वन तो इधर का formula आप दिन सोल रहे हो, so पारगा first resistivity is nothing but resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section और particular area वाला length and particular area वाला क्रॉस सेक्शन के रेसिस्टेंस कंडक्टर ले रेसिस्टेंस को उड़कर आता है वहाँ पे रेसिस्ट रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी इस नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ये मटेरियल और मटेरियल ओड़ा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ओड़ा रेसिप्रोकल दा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंगे वन्ते रेसिस्टिविटी वन्ते कंडक्टर ला वन्ते लेस्सा आर को इंसुलेटर्स कोड़ा कंपेयर पन्न बोधे इंगे कंडक्टिविटी वन्ते कंडक्टर्स ला मोर आर को इंसुलेटर्स कोड़ा कंपेयर पन्न बोधे सो इधर दा वन्ते रेंडर तू को एक कोड़े डिफरेंस रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टर आ इधर रेंडर अदाड़ा फॉर्म � फिफ्थ क्वेश्चन पार ना व्हाट कनेक्शन इज़ यूज्ड इन अ डोमेस्टिक अप्लायेंसेस वाई डोमेस्टिक अप्लायेंसेस अदाद ना वीट लो यूज़ पना कोड़े अप्लायेंसेस के ये ना कनेक्शन कुड़ पांगा ये द को वंटा तो कुड़ पांगा अब डिंग सोल्डे दा फिफ्थ क्वेश्चन सो ये ये वंटे ना नोट ला वंटे कर दी नम डोमस्टिक अप्लयसस कनेक्शन वापा पेरल कनेक्शन इज यूस इन डोमस्टिक अप्लयसस्ल कनेक्शन वह डोमस्टिक अप्लयसस वो यूस पड़वा ऐन अद्क रीसन ईट अप्लयस विल गेट फुल वोलटेज पेरल उल सीरीसा पेरल अलकूर इन बलबेटी अरल मूल बल्बा अरल कनेक्ट पड़ा वो पेरल कनेक्शन पेरल कनेक्शन सो पेरल कनेक्शन वो अप्लयसुकू फोलटेज कीरीसुंगे अीरीसा अगे वो वोलटेज वो तनि तनिया को वोलटेज क parallel connection la vandu voltage vandu full voltage kadaikku first reason the parallel circuit divides the car uh, divides the current through the appliances so parallel circuit vandu ipdi parallel la irukumbodhu inge flow aagakoodi current vandu ipdi three bulbs irukna three bulb ku thani thaniya current vandu pass aagum so idu vandu second reason each appliances will get the proper current 
டிபெண்டிங் ஆன் இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு அப்ளையன்ஸஸும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அப்ளையன்ஸஸுக்கும் ஒரு ப்ராப்பரான கரண்ட் கிடைக்கும் அதுக்கு ஏற்ற ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படிங்கிறாங்க ஈச் ஈச் ஆஃப் தேம் கேன் பி புட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்ட்லி ஸோ பேரில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றையும் வந்துட்டு நம்ம தனித்தனியாக ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அதாவது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இப்போ வேண்டாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை மட்டும் ஆஃப் பண்ணலாம் இல்லாட்டி செகண்ட் அப்ளையன்சஸ் நம்ம செகண்ட் பல்ப் வேணாம்னா செகண்ட் மட்டும் ஆஃப் பண்ணலாம் தேர்ட் வேணாம் தேர்ட் மட்டும் ஆஃப் பண்ணலாம் பட் சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆஃப் பண்ணாலே அங்கே கனெக்டாக இருக்க எல்லாமே ஆஃப் ஆயிரும் ஸோ ஆனால் பேரலில் வந்துட்டு இப்படி இருக்காது ஸோ இது ஒரு ரீசனுங்கிறாங்க ஸோ டொமஸ்டிக் அப்ளையன்சஸில் நம்ம பேரலர் கனெக்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த பேரல் கனெக்ஷனில் அப்போ கனெக்ட் பண்ணும்போது ஃபுல் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் ஸோ பேரல் சர்க்கியூட்டில் வந்துட்டு கரண்ட் வந்து டிவைட் ஆகும் அதாவது வந்து ஒவ்வொரு அப்ளையன்சஸ்க்கும் தனித்தனி கரண்ட் வரும் ஸோ அந்த அப்ளையன்சஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ ப்ராப்பரான கரண்ட்டை வந்துட்டு கொடுக்கும் ஒவ்வொரு அப்ளை ஒவ்வொரு அப்ளையன்ஸுக்கும் பா ப்ராப்பர் கரண்ட் வந்துட்டு பாஸ் ஆகும் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு அப்ளையன்சஸையும் நம்ம தனித்தனியாக ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இண்டிபெண்ட்டாக ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபிஃப்த்து கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஏன் வந்துட்டு டொமஸ்டிக் அப்ளையன்சஸில் என்ன கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் வந்து அது யூஸ் பண்ணுறாங்கக்கூடிய ரீசன் என்ன கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபிஃப்த்து கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்துட்டு த ஃபோர்த்து சாப்டரோட ஃபைவ் டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்க்கலாம்னா டீட்டெயில் ஆன்சர்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கிளாஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த